。随着国际局势的不断变化，以及多个国家各领域的迅速发展，近日有声音传出，称未来二十年内，亚洲地区将会出现超级大国。紧接着，美国专家的一次针对超级大国的预测就被网友被扒出来了。据悉，该专家曾预测亚洲有两个国家会入选，首先就是日本。美国专家认为，从经济领域来分析，该国在这方面发展得很快。GDP 由四个地区组成，尤其是冬季地区占到了全国的三分之一。别看日本是个资源匮乏的国家，但该国却是一个制造强国，靠着美国的扶持迅速发展，成功下水了七艘航母。此前甚至有消息传出，日本正在研制高超音速武器。鉴于中美如今的关系，美国专家抛开中国不提，提日本也可以理解。毕竟亚洲地区，日本确实算一个较为发达的国家，而另一个国家实在让人无法理解。谁能与美国平起平坐？估计想破脑袋都想不到百分之九十九会是印度。对于该国的印象，不是印度人吃不饱穿不暖，就是天生自带的那股子莫须有的自信。说印度会在未来成为超级大国，美国专家确实不是在搞笑。除去对印度固有的印象，这些年来印度人的生活确实有所改观，消费水平也在不断增长。真要说起来，也算是发展的还不错。国内大量武器装备，尽管不是国产的，但也都是从美国、俄罗斯等国家花大价钱引进的。美国由于需要印度这颗棋子，近几年也都在对该国进行扶持。总的来说，印度与之前相比还是好了很多。可要达到超级大国能与美国平起平坐的地步，未免有些夸张了。一个超级大国没有拿得出手的本领，例如制造业方面的能力，仅靠购买武器装备来填充本国实力，根本不是长久之计。就算勉强成为了超级大国，要不了多久也会下台。再者说，印度兵力虽说足够庞大，但根本没有抵抗对手的能力，训练懒懒散散，军队内部军心不齐，等级划分大，诸多问题至今没有一套解决办法。一旦派出战场，只有被当靶子的份儿。更重要的是，印度各方面实力向来是有目共睹的。旁人不清楚，吹捧印度也就算了，美国自己贬低自己，认为印度能跟自己平起平坐，显然不寻常。估计就连莫迪自己都嗅到了不寻常，开始愤怒。吹捧别国根本不是美国的作风，唯一的解释就是美国试图利用这种方式误导印度，让印度自以为自己强大，好充当马前卒，与包括中国在内的敌人对抗。如果是这个原因，一切也就都可以解释得通了。不过这样一来，所谓的超级大国的位置，印度人都不乐意接，摆明了在挖坑给印度跳。近期，加拿大方面传出一则关于中国海军的消息。该国媒体在文章中报道，倘若中国海军持续猛造军舰，那么中会为了造舰而付出代价。据悉，加拿大媒体认为，随着近些年来中国海军造舰的规模正在不断扩大。这样疯狂的下饺子，必定会迎来三个问题，因此吃大亏。如今的中国已经崛起，军事上的发展确实令世界各国非常震惊，以至于在这样的背景下，多个国家开始有酸葡萄的心理，试图通过某些方面对中国现有的成就泼冷水。中国海军造舰就成了这些人第一个针对的目标。毕竟，中国海军造舰速度一度被外界形容成下饺子。相比之下，其他国家哪怕是有军舰下水，也没有中国海军军舰下水的速度。加拿大媒体如今既然把话挑明，就算是抱着好奇的心理，也要对该国媒体的话进行解读。首先是费用问题，随着我国海军造舰的速度越来越快，这些军舰后期所需要的维护以及保养的费用，在加拿大媒体看来是一笔不小的数目。关于这一点，中国海军军舰越来越多的同时，我国的军费也在不断增加。去年我国的军费开支近一万两千亿元人民币 ，GDP 就高达了一百万亿元人民币。从这个数据来看，我国的军费所占的比例可以说是很低了，这点开支还不足以影响我国的经济发展。第二个就是人员问题，加拿大媒体认为军舰规模不断扩大，会缺乏相应的海军人员，很多船员及舰长都来不及训练。这点上，过去我国海军确实遇到过这样的问题。海军属于技术兵种，培训周期会普遍长很多。加拿大媒体都能考虑到的，我国海军会考虑不到吗？目前多个海军学院就正在承担培养人才的任务，以及以旧带新的模式。相信如此一来，海军所需的人员不太可能短缺。最后一个，也就是材料问题，建造军舰是需要特种钢材以及相应的技术。这方面虽说被俄罗斯和美国垄断，但并不代表中国如今的工业没有这种技术。实现特种钢材自产还是没问题的。数据显示，我国一年的钢产量就可以达到十亿吨。
。尽管大多数是粗钢，可制造特种钢材也不是难事。况且，既然我国能够以下饺子的速度建造军舰，就已经说明在特种钢材方面的技术有了突破。不得不说，加拿大媒体担心的实属多余。不过，变相的来说，这也算是外国媒体在对比本国造舰速度后，面对中国海军所展现出来的不自信。加拿大媒体这么唱衰中国海军，可见敌人反对的，说明我国做的是对的。现如今，美国针对中国的每一次举动，从侧面均证明了我国正在崛起。可问题是，我国的崛起向来都是在和平的前提下展开的。加上中国也不止一次说过，本国发展只会用和平换经济效益，不针对任何国家。就算是这样，美国人为什么仍然会觉得中国是一个威胁？这得从二战结束后说起。在当时的美国眼里，能够去跟自己抢全球排名第一大国位置的，也就只有苏联。以至于那个时候，该国迫切的想对苏联下手，双方的交战也非常激烈。虽然没有多余的精力去管包括中国在内的其他国家，也正是因为这一疏忽。全然没注意，中国提出了改革开放的政策。紧接着，后来苏联解体，美国顺理成章成了全球霸主，仗着自己的地位到处称霸。这期间还有一个小插曲：中国加入 WTO 是美国自己同意的，或许是认为中国不足以成为自己的威胁，又或者是想借着中国市场来挣钱。总之，美国决定让中国加入 WTO 进行改造，也就是美国这一个不注意，一个点头同意，让中国找到机会加速发展。现在想来，中国能够发展的这么好，还有美国的功劳。如今发觉到中国的崛起，想尽各种办法制裁打压，想把中国打回二战时期的样子，可已经来不及。例如，在疫情期间，美国派出军舰、军机多次在南海、台海搞事情，甚至联合多个西方国家一起围堵，但效果不大。西方国家对中国的依赖不是一点半点。澳大利亚就是一个例子，现在还在求着中国能够与其对话。在看到中国在国际上的重要性后，很多国家开始对美国予以消极态度。面对这种情况，美国专家早在过去很多时候就已经把话挑明。称只有发生战争，才能遏制住中国的崛起。果真如此，其实历史早已给出了答案。中国以往那么穷的时候，朝鲜战争中都取得了胜利，越南战争中更是让美国人陷入泥潭。现在过去了那么久，美国专家想与同样拥有核武器的中国开战，是脑子坏掉了吗？尽管中国一百多年没有发动过战争，可该有的先进武器装备，我国样样俱全。美国真当自己还是以前那个数一数二的国家呢？不过，说句现实的，中美发生战争这种可能性几乎没有。首先，中国就不会主动开战。如果美国想要开战，就必须把军舰、导弹等多种武器搬到我国领海来。既然都在中国领海了，美国怎么可能逃得过我国的手掌心？虽说双方也都拥有核武器，但硝烟并不蔓延到本土上来。毕竟，如果那样，谁也占不到便宜